مرحبا رجعت لكم من جديد بعد قضاء وقت ممتع في الوتر بارك الحديقه المائيه الحين انا رايح للفندق ارتاح شوي وبعد صلاه المغرب راح اطلع اخذ جوله مسائيه لمده ساعه فقط راح ازور فيها اجمل المولات والمراكز التجاريه في بالي بالي مدينه صاخبه في جميع الاوقات الحركه المروريه لا تتوقف والسياح تجدهم في كل مكان الله ميري ترحب فيكم يا اخوان وتعتذر منكم انها ازعجتكم في محتوايا ماضيه لانه كثير منكم يطالب ان نترك المحتوى عربي فقط وتبلغكم ان هذه فكرة جديدة ومؤقتة راح تكون على اليوتيوب لانها هي الاولى من نوعها وفكرة الترجمة الحوارية هذه ممتازة جدا لترجمة المحتوى دون تشويه الصورة باي ترجمة كتابية او الوان ممكن انها تزعج بصرك والشيء الاخر خلينا هذه الطريقة نكسب اصدقاء جزود من جنسيات اخرى فيعتبر هذا محتوى عربي وانجليزي بنفس الوقت الفكرة هي ترجمة واضفاء المرح للمحتوى في امور كثيرة اصطدم فيها مع ميري المترجمة والعكس هذه وين تلقونها يا اخوان تلقونها في مسارح العرائس وانا اقدمها في هذا المحتوى كترجمة للمحتوى واضافة الكثير من المعلومات بطريقة اراغوزية ان صح التعبير ماني عارف انتم فهمتوني ولا لا لكن ستتضح لكم الامور شوي شوي قدام وبذكركم انه في نهاية الرحلة هذه راح نطرح السبيان للتقييم وصدقوني على حسب تقييم راح نقرر استمر في هذه الطريقة ولا اعطوني بس فرصة والان اترك لك المايك يا ميري تكلمي واشرحي للاخوان من جنسيات اخرى عن فكرتنا هذه I know that many of you do not want me to be in content I apologize for inconveniencing you but this is a new idea on YouTube and Turkey works on developing it so I hope you give it a chance to try it at end of the trip we will submit an evaluation questionnaire for the idea the idea is that we will translate the content from Arabic to English if requested by many followers and also to make new friends from different كل الناس تسافر لتتغير ويتغير المرء بعد السفر فلا يعود كما كان اتكلم شوية عن السفر يا اخوان بما اني مسافر وفي غربة وبتكلم عنه حسب طريقة سفري وكما ارى السفر يغير الحياة ويعلمنا عن انفسنا وعن العالم اللي نعيش فيه وعشان تسافر وتنجح في سفرك في هناك اكثر من طريقة تضيف لسفرك اثارة ومتعة في بلدكم او في اوطانكم تعرفون انتم كيف تتسوقون وماذا تحتاج لنفسك والبيتك. لكن إذا سافر أنت لا تعرف أي شيء في الأساس ويكون في نفسك وفي داخلك أكثر من قرارات لا بد أن تخاذها من ناحية نوعية الأكل اللي أنت بتاكله مكان إقامتك وجدولة الرحلات الجوية أو طريقة التنقل داخل البلد من استخدام المواصلات العامة الباصات القطارات أو التاكسي أو استخدام دراجة نارية مثل ما أنا سوي الآن إذا كنت جديد في السفر هذه الأمور دائما تسبب لك رهبة وربكة في البداية لكن إذا اتخذت القرارات ثقة وقدرت تتخذ امورك بشكل اسهل وتكون واثق في اتخاذ قراراتك صدقني راح تشعر شعور رائع وتضيف لنفسك مهارة قيمة. اذا جيت تسافر او اذا سافرت لازم تتأكد من امورك المالية سواء سافرت لاسابيع او لاشهر او سنين حتى. سواء سافرت للتسوق راح تتحول طريقة التسوق من التسوق العفوي الى المشتريات المخطط لها بتتعلم كيف تدخر ومتى تبذر على سبيل المثال تقتصد في, ال... في الاكل والشرب على اساس تقدر تقدر تشري تذكرة القطار هذه الطريقة في الادخار ممتازة للسفر الطويل وحتى لو كنت مقتدر وشخص مسافر في ميزانية ممتازة عليك برضو انك تدخر اموالك على الاقل لا سمح الله اذا واجهت ظروف طارئة وعكة صحية مثلا انسرقت صارت لك مشكلة في البلد يصير تقدر تتصرف اذا جيت تسافر لا بد ان يكون لك خطة والخطة هذه تكون مرنة قد انها تتغير اثناء سفرك واذا صار في اي طارئ لا سمح الله في تأخير مواعيد رحلات او تذاكر سفر وطيران لا تتوتر لكل مشكلة لها حل وطبعا بعد ما تحل المشكلة لازم ترجع ترتب مواعيد جدولك من جديد فجوهر السفر يا اخواني لا يتعلق بكم الاماكن اللي زرتها في الدول او بقطع المسافات اللي تقطعها من دولة الى دولة او بعدد الاختام اللي تجمعها في الجواز السفر لكن جوهر السفر بالقصص الجيدة اللي طلعت بها لتحكيها للناس اذا جيتوا تسافرون حول العالم لا بد ان تدرك سريعا مدى قلة الاشياء الكبيرة والثقيلة اللي تحتاجها بالفعل لتكون سعيد وذلك ليس فقط في حمل الأمتعة لأنه يعني إذا جيت تأخذ أغراضك في السفر فإنها تتعب ظهرك في حمل الحقيبة فالسفر هو طريقة ممتازة لإزالة الأشياء الغير ضرورية من حياتك عقليا وماديا شنطة السفر حاول تكون فيها الضروريات 
الاساسيات فقط صدقني بتتعلم بالتاكيد كيف تحزم امتعتك بمنتهى المهاره كثير اسئله تجيني في الحياه العامه وللناس المحيطه بي انك كيف تسافر لحالك ما تشعر بالخوف السفر والغربه لوحدك وانا اقول لكم السفر لوحدي اجعلني اكتشف العالم بشكل مثالي واجمع فيه الافكار ووضع الامور في اطارها واذا جيت اسافر لحالي اضيف مسافه عقليه وجسديه كافيه بيني وبين حياتي اليوميه وسفري لحالي يكون لي وصفه مثاليه لحل كافه الامور والمشاكل زي ما انتم عارفين احنا نعيش في عالم نرتبط فيه بالجميع بضغط زر فمجرد ما تكون قادر على ان تكون وحيدا دون الشعور بالوحده هو احد المهارات اللي لا يستهان بها هذه الايام اذا سافرت وحيدا حتى لو كان الوقت قصير ويجب عليك ان تتعلم كيفيه الاستمتاع بصحبتك الخاصه تصاحب نفسك وبمجرد ان تشعر بالسعاده والرضا دون الاعتماد على شخص اخر صدقني فانت فزت في الكثير في هذه الحياه وبمجرد ان تخرج على الطريق للسفر سوف تبدا في تطوير رادار لالتقاط الناس اصحاب الحقائب الكبيره واذا كانت باك باك اللي تحملها على الظهر واللي تشوف في عيونهم بريق الرحالين الخاص في اعينهم الامر بيكون ممتع اذا قابلت هؤلاء المسافرين وتكسبهم كزملاء تشاركهم القصص والسفر حتى لو كانت لفتره قصيره لكن حتكسب منهم الكثير من المعلومات والنصائح اللي قد تفيدك في سفرتك اي واحد منكم حاب يسافر لازم تسافر وتبدا رحلتك بدون قلق تبعد بعد تام عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي لا تركز في عدد الصور اللي تنزلها في انستغرام او في الفيسبوك او تدقق في عدد الاعجابات اللي تاتيك من هذه الصوره وعدد المشاركات والمديح او الذم هذه الامور لازم تكون اخر اهتماماتك السفر مخالطتك لعامة الناس في الطرقات وفي المولات وفي الفنادق ومشاهدة غروب الشمس أو شروق الشمس أمر ممتع والسفر هو وقت جيد للانفصال والعزلة بالمعنى الحرفي والمجازي عن كل الأمور اللي تشغلك في حياتك الروتينية تجول وشاهد وتعجب وتأمل في مخلوقات الله أخيرا السفر هو الفرصة المثالية للخروج من المنطقة المريحة الخاصة بك انطلق استكشف مدينة جديدة دون خريطة ولا تضع نفسك في في مواقف خطيرة لكن تحلى بروح المغامرة وجرب أشياء جديدة قدر الإمكان ميري أنت موجودة نمتي وينك يا ميري ليش خير إن شاء الله وش اللي جاس أسا خير يا ميري واي ما في إيشو يا بنت الناس تعتذر منكم يا أخوان ميري في هذا المحتوى إن شاء الله ننتظر عودتها في المحتوى القادم واحد يا ميري يلا شبك على خير مع السلامة Hey الجو رائع ومشمس بعض الشيء السياح يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ومراكز التموينات وأشوفهم في المطارات شايلين الواحد تزلج على الأمواج وحاطينها في عربات المطارات هذه الرياضة لها قوانين ولها هواة ومحترفين احنا ما نفهم فيها لكن الكثير يرغب ويمتهن هذه الرياضة الجميلة طبعا يا ميري أنا ما نسيت التحدي اللي بيني وبينك أكيد احنا بيننا تحدي أنه أنا أعرض لكم مهاراتي في ركوب الأمواج وأنا عند وعدي يا ميري الوقت ضيق وعدد النشاطات اللي مفروض أسويها قبل توجه لمدور مرة ثانية فهنا لازم نرتب الأمور ورتب الجدول بشكل سليم على أساس أقدر أنزل البحر وأمارس هواية ركوب الأمواج ونخلي المشاهدين هم الحكم أيوة وصلنا الشارع اللي يوديني للفندق هذه صدلية ومركز مواد غذائية 24 ساعة شوفوا جمال الشارع شارع ضيق وشجر ومقاهي على اليسار ومحلات مساج على اليسار الدراجات النارية ما شاء الله منتشرة في هذا الشارع سياح رسومات الجرافيتي على الجدران هذا أحد الفنادق على اليسار مطاعم المغاسل هذا كل اللي على اليسار المحلات هذه كلها مطاعم ومقاهي
ايوه لازم نروح يمين الله 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 عيلة بريطانية أو استرالية على دباب عيلة مستمتعة في حياتها وصلت الفندق هذا هو على يساري الان وهذا السكيورتي يرحب فيني وانا طالع داخل بس هزته بهالقروش وصار يضرب لي تحيه هذا المكتب اللي شايفينه صغير هذا اللي اخذت من عنده الدباب وينسق في جولات سياحيه انا شكلي بنسق معاه على اساس يوصلني بكره لممارسه مغامرتين ممتازه راح تعجبكم. دخلت الفندق وهذا هو المسبح مغري للسباحه لكن ما بقدر اسبح الان فخلي الاستجمام والسباحه فيه في اخر يوم اقامه في هذا الفندق قبل التوجه لمدورة نقله سريعه يا الله يا كثرة الدبابات، دبابات عددها هائل ولازم اركز في موقع او موقف الدباب على اساس لا اضيع وانا طالع من المول، يا ساتر شوفوا عدد الدبابات. هذا هو المول ذا بيتش وورك وهذا الساين تصورون عندها سياح بكثرة، اجمل ما في المول اضاءاته الساحرة والتشجير والنوافير والانهار الاصطناعية اللي تجري بين اقسامه كثير مقاهي ومطاعم واشكال العصائر والهدايا والاكسسوارات والماركات العالمية. اللي يميز هذا المول انهم تاركين الدور الاول ردهة مطاعم وحدائق رائعة للاستجمام مول جدا رائع الحين دخلنا المطاعم الجانبية للمول حيوية جنب الفندق حقي لكن أنا أفضل أني أنا أتنقل بالدراجة النارية والدباب المشي الكثير في أجواء رطبة زي أجواء بالي الاستوائية خليك تضطر تتروش كل بعد فترة 
الان مهمه البحث عن الدباب اللي قاعد ادور دبابي ما اعرف الدباب الا باللوحات ولا تقريبا الدبابات كلها متشابهه الوانها كلها واحده تركز في لوحه الدباب او ممكن بشكل الخوذه اللي انت حاطها الدباب هذه مرحله في مرحله ثانيه اصعب وشلون تطلع الدباب وتطلع للشارع الرئيسي هذه حد ذاتها صعوبات ثانيه الزحام الموجود بالي مهدينة لا تنام صاخبة في كل الأوقات هذا الآن تقريبا قبل صلاة العشاء الوقت بساعة تقريبا وشوفوا الزحام وشوفوا هنا في شرطة جنبي مسببت لي قروشة ماني عارف هي جاية لي أنا ولا أنه مثلا جاية لأحد أو مثلا قاعدة تعجل في عملية سير الطريق وتنبه الناس اللي واقفين على الجنب أنهم يمشون أنا ماني عارف ماشي وراي تماما خلينا اشوف يا انه انا ماشي في الطريق خطا المفروض اني انا اروح يمين انا ماني فاهم ايش المشكله بالضبط لكن بمشي زي الناس وبكون ورا الناس وبشوف ايش النتيجه والله الدورية مصملة طنب بواري وتنبهني كل ما لها تقرب والله قروشتني صراحة لا حول ولا قوة الا بالله عدي يا اخي فتحت لك الطريق عدي ساتر يا ساتر ازعجت انا خلاص الطريق ماشي وش تطنب ليش؟ لا اله الا الله خليني ابعد عنه وهدي لما يروح ازعجني مرة مزعج مزعج فعلا خلينا اقرب اشوف انا بس ما بيشوفني سايح و... ويطلبني مثلا رخصة قيادة او الجواز انا ما عندي رخصة قيادة لكن الظاهر انه راح الحمد لله افتكينا منه راح وخلص نفسه من الزحمة ووقعت فيها انا الله يخرجنا من الزحمة بس المسافة من المول إلى الفندق تقريبا من واحد كيلو اثنين كيلو المسافة بين الفندق وبين المول لكن الزحام اللي انتم شايفينه مؤخر وصولي للفندق لكن يلا نصبر ما لنا إلا الصبر أبعرض لكم مقتطفات الفندق في المساء وأشوفكم إن شاء الله في المحتوى القادم يا إخوان هيكون في مغامرتين ممتازة لا تفوتونا
هذا منظر الفندق الجميل في المساء أجواء ساحرة اللمبات الصفراء اللي أنا أحبها أجواء حلوة رومانسية تجلس أنت وزوجتك تتقهوى وتتعشى إضاءات البلكونات الصفراء يا سلام شوفكم على خير في المحتوى الجاي السلام